दमदार ठाण्याच्या राजकीय सामाजिक आणि सांस्कृतिक घडामोडींचं वर्तमान चित्र दाखवणाऱ्या ठाणे वर्तमानमध्ये मी नितीन बोरसे आपलं पुन्हा एकदा हार्दिक स्वागत करतो सादर करीत आहोत आजच्या ठळक बातम्या कोपरी परिसरामध्ये दरवर्षी धर्मवीर आनंद दिगे प्रतिष्ठानच्या वतीने चैत्र नवरात्रोत्सवाचं आयोजन करण्यात येतं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचा हा उत्सव आहे अशा प्रकारचं असल्यामुळे हा उत्सव प्रचंड मोठ्या प्रमाणात साजरा होतो यावर्षी देखील मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते या ठिकाणच्या नवरात्रोत्सवाचं पाठपूजन करण्यात आलं मुख्यमंत्र्यांनी विधिवत पूजा अर्चा करून मंदिर आणि सभामंडपाचं भूमिपूजन केलं यावेळेस माजी आमदार रवींद्र फाटक कल्याण जिल्हा प्रमुख गोपाळ लांडगे शिवसेना ठाणे जिल्हा प्रमुख नरेश मस्के हेमंत पमनानी प्रकाश कोटवानी मालती पाटील भरत चव्हाण नारायण पवार अगदी उपस्थित होते आपण चैत्र नवरात्र आहे या ठिकाणी गेल्या कित्येक वर्षापासून चैत्र नवरात्र साजरा केला जातो देवीचं आगमन या ठिकाणी होत असतं आणि त्याच्या मंडपाचं जे काही भूमिपूजन आहे ते आज या ठिकाणी झालेलं आहे त्याचबरोबर जो विजयी रथ आहे आमचा त्याचं सुद्धा पूजन आणि त्याचं उद्घाटन या ठिकाणी झालेलं आहे सीपी गोयनका इंटरनॅशनल स्कूल नर्चरिंग टॅलेंट ऍट यंग एज फॉर स्कॉलास्टिक्स स्पोर्ट्स अँड परफॉर्मिंग आर्ट्स इन ग्लोबल पर्स्पेक्टिव्ह proud to have world toppers and country toppers in 10th standard cambridge examinations ranked the best emerging school by the times of india for personality over percentage cp goyanka is the intelligent choice सर्व नागरिकांना आवाहन करण्यात येत आहे की सध्या डासांमार्फत पसरणाऱ्या डेंग्यू या आजाराचा प्रसार रोखण्यासाठी प्रत्येकाने पुढील प्रमाणे कार्यवाही करावी डेंग्यू आजार एडिस इजिप्ती हा डास चावल्याने होतो या डासांची पैदास साचलेल्या किंवा साचवलेल्या स्वच्छ पाण्यामध्ये होते आठ दिवसांपेक्षा जास्त दिवस पाणी उघडे व साचून राहिल्यास त्यात डास अंडी घालतात अंड्यांच्या अळ्या तयार होऊन पुढे डास तयार होतात यासाठी आपल्या घरातील पाणी साठे उदाहरणार्थ बॅरल्स पिंपे टाक्या हौद रांजणे इत्यादी दर आठवड्याला रिकामे करून घासून पुसून कोरडे करून पुन्हा भरावे एक दिवस कोरडा दिवस म्हणून पाळावा पाणी साठ्यांना घट्ट झाकणे बसवावीत किंवा जुनी साडी चादर धोतर यांनी बांधून झाकून ठेवावीत म्हणजे डास त्यात जाऊन अंडी घालणार नाहीत घराच्या गच्चीवर आजूबाजूला अंगणात कोठेही पाणी साचू देऊ नये भंगार सामान उघड्यावर टाकू नये उदाहरणार्थ टायर्स प्लास्टिक सामान कुंड्या टाकाऊ वस्तू इत्यादी अशा सामानात पावसाचे पाणी साठून त्यात डेंग्यूच्या डासांची पैदास होते घरातील कूलर्स फ्रीजच्या पाठीमागील ट्रे हे देखील वेळोवेळी कोरडे करावेत लक्षात ठेवा नुसत्या फवारणीने डास घनता कमी होत नाही तर त्यासाठी डास पैदास ठिकाणे नष्ट करणे ही आपल्या सर्वांची जबाबदारी आहे कोणताही ताप अंगावर न काढता जवळच्या शासकीय रुग्णालयात मोफत औषधोपचार घ्या अशा प्रकारे नागरिकांनी सहकार्य केल्यास डेंग्यूचा प्रसार रोखणे सहज शक्य आहे लोकसभेच्या निवडणुकांचं बिगुल वाजलेलं असताना ठाणे शहर हे सत्तेचं केंद्रबिंदू झालं आहे त्यामुळे अनेक उमेदवारांच्या प्रचाराचं नारळ ठाणे शहरातनं फुटताना दिसत आहे अशाच पद्धतीने रामटेक लोकसभा मतदारसंघातनं शिवसेनेने राजू पारवे यांना उमेदवारी दिली आहे राजू पारवे यांनी आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते आपल्या प्रचाराला सुरुवात केली आहे राजू पारवे यांनी प्रचारासाठी एक हायटक रथ तयार केला आहे या प्रचार रथाचं उद्घाटन मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते करण्यात आलं तर मंडळी या होत्या आजच्या ठळक बातम्या आजचा एपिसोड आपल्याला कसा वाटला आम्हाला जरूर कळवा आमचा पत्ता आहे दादोजी कोंडे स्टेडियम शॉप नंबर सोळा खाटन रोड ठाणे पश्चिम दूरध्वनी क्रमांक नाईन एट टू झिरो नाईन थ्री नाईन फोर टू झिरो तर मग पुन्हा भेटू उद्या याच वेळी याच ठिकाणी ठाणे वर्तमानमध्ये तोपर्यंत धन्यवाद जय हिंद जय महाराष्ट्र